Ready? Testing, one, two, three. Testing, testing, one, two, three. And I guess we should talk loud because of all the noise. Okay, thank everybody for coming. Um, my name is Gloria Ruback, R-U-B-A-C. I'm with the Texas Death Penalty Abolition Movement. And today, you know, when you talk about the death penalty, there's a little good, some bad, and some ugly stuff that happens. But today we're gonna talk about all three, but the first thing is the good. And that's the news that uh, the family of Juan Baldetas got from the Discovery Channel. So I wanna introduce Juan Baldetas' wife, Yancy Escobar Baldetas, and let her tell you what exciting thing is happening today. Um, I want to thank everybody for being here. Thank you um, for coming out today. Um, well, uh, my name is Yancy Valderas. Uh, my husband is Juan Valderas. My husband was sentenced to death uh, by Harris County unjustly. And we are here uh, reminding Harris County uh, District Attorney's Office that we will not stop fighting until Juan is given a fair trial or exonerated. Um, a lot happened in this case that cannot uh, just be ignored. Uh, we have, um, we were uh, appointed, the worst court appointed attorney. Uh, they lost the whole defense files, years of documentation. Jerome Gottnich, Sonia Rash, um, some of the responsibles for losing these documents. These documents are important on appeal. We have nothing. And it just goes to show how ineffective um, of a defender's of service um, office that we have here in Harris County. Uh, I don't think that attorneys that have over um, I don't, I don't think that attorneys that have over 300 cases uh, or 600 cases, if you look up the, the case loads, uh, could properly represent somebody. Um, you then, want to say that in Spanish as well? Okay. Um, so, muchas gracias por estar aquí. Uh, gracias por, por su tiempo. Estamos aquí en la oficina de... Um, Del district, del district Attorney's Office, um, de la Fiscalía. Estamos uh, recordándole a la Fiscalía que uh, seguimos peleando por, la, por un juicio justo para Juan Valderas um, o que sea exonerado, ya que tenemos evidencia de que tuvo la peor defensa que cualqui cualquier persona pueda tener aquí en Harris County. Uh, los abogados de defensa de Juan perdieron años todo el perfil de defensa um, to, y eso perjudica a una apelación, eso no es justo y también que el abogado de, de defensa de juicios se, se, um, se refuse a hablar con nuestros abogados. Uh, ¿Cómo es este? ¿Cómo entonces tenemos un, un, un sistema criminal que trabaje bien cuando um, personas, uh, abogados que, re, que son pagados, son pagados por ser un trabajo y luego um, no hacen el trabajo y refuse um, hablar con los otros abogados para seguir el proceso. Entonces, ¿dónde está el due process? No lo tenemos, no tenemos ese proceso de justicia que dice la ley. Y um, año tras año seguimos peleando, seguimos viendo cómo um, lo injusto del sistema, cómo, cómo esta fiscalía, oficina de fiscalía, nos ha detenido evidencias por años, evidencias que apenas las hemos agarrado 
uh, en diciembre del 2020. Él fue sentenciado ocho años atrás. Esa evidencia tuvo que haber sido dada y tener, nosotros tenerla ocho años atrás, no en el 2020. Uh, y son cosas así que, que uh, necesitamos denunciar. Eh, es, es tantas injusticias. Estos son solo uh, poquito de lo mucho que ha pasado en el caso de Juan Valderas. Y yo uh, imploro a la gente, a, a la comunidad, como latinos también, porque este es un ataque a nuestra raza por ser pobres, por, por, por las madres no estar um, pendientes de sus hijos, por tener que trabajar. Um, hay mucho que ver en, 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 en cómo estamos en esa situación, pero mucho tiene que ver el dinero. No tener los recursos para tener esos buenos abogados que sí van a poner atención y que no van a dejar que se les pierda un caso. Um, y pues muy agradecida de tener el apoyo de Discovery Channel, de tener um, el apoyo de, de que investiguen lo que ha pasado en este caso. Y, um, y pues um, los invito más noche, vamos a tener otro, otro evento. Um, con la familia de Juan, los uh, familiares y amistades uh, de Juan, uh, donde vamos a estar enseñando el nuevo website, um, freejuanvalderas.com, y uh, estar enseñando otras uh, informaciones uh, que hemos estado trabajando. Y uh, pues, otro mensaje sería uh, que por por favor, uh, salgamos a votar, porque la votación es muy importante porque es cuando escogemos estas personas que están aquí, que están decidiendo nuestras vidas y, y exigir que oigan, que miren y que no ignoren, uh, porque aquí han ignorado mucho y por muchos años y aquí seguimos, pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir empujando a saber que Juan Valderas uh, sea exonorado. Um, so um, we are thankful uh, today we, uh, with the help of Discovery Channel, who has taken a great interest in the case, and um, thanks to their help, uh, we are launching our new website, freejuanvalderas.com, and. Um, And we will be um, gathering later on tonight. Um, and um, I think it's 2303 Preston. Um, and Juan's family and friends will be gathering. We'll be showing our new website that was with the help of Discovery Channel. Um, and also uh, sharing some videos. Uh, that was created to, to bring awareness of what happened in this case. It has a lot of good information that I could only dream of investigating and putting together, you know, but thank God we have faith. We have faith and we got God and uh, we have the help of Discovery Channel who um, is a great support um, in our fight for justice for Juan Valderas. And, um, Um, actualmente uh, vamos a estar uh, metiendo nuestra apelación federal donde sabemos que um, vamos a, a tener la oportunidad de ser escuchados primeramente Dios. Uh, sabemos que estas cortes, estos jueces aquí en Harris County um, no, no han sido justos para, para Juan. Um, y uh, tantos problemas con, 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 con ese, esos, esos um, jueces que hemos tenido por ejemplo, la, la apelación estatal de Juan, um, el juez vino y nada más le hizo un uh, rubber stamp, se llama, que es como ir 
palabra por palabra diciendo lo que la fiscalía te está diciendo que digas. Y así él hizo su opinión. Ese no es trabajar. A los jueces le pagan por, por ver un caso, no por, por agarrar la opinión de, de la fiscalía y solo meterla. Um, esperamos en Dios que ahora teniendo un nuevo juez uh, se pueda ver estas gran injusticias. Um, no nada más en el proceso, pero también a sus um, derechos uh, constitucionales y de humano. Um, so, uh, estaremos metiendo esta apelación y en ese, en ese proceso estamos en el momento. Uh, gracias a Dios, um, Juan no está re siendo representado por um, abogados puestos por el Estado. Gracias a Dios, una firma uh, grande uh, nacionalmente ha ganado el caso de, de pro bono y uh, tenemos un gran equipo fuerte por fin que, que creemos, uh, estamos muy positivos que vamos a seguir avanzando um, hacia victoria primeramente Dios. So uh, right now, in Juan's case, we are um, in the federal process. We, we are about to submit our federal appeal. Um, finally, we feel um, we feel like having a new judge, having new eyes, that could someone that could be fair because the judges that we had before were not at all fair. Um, I think race has a lot to do with it. And I think that um, judges are paid to read and look at what was done. And that's not our, um, that has not been our experience here. Um, our last judge, what he did was just gather what the DA say. Just gather what the DA said and um, and sign it. That's not doing your work. He, every judge is supposed to look at and create their own opinion, not go and get the DA's opinion and sign it. That's not how it works. And um, uh, we're just feeling hopeful that having a new judge um, that could look at this violations that was done in the process but not only the violations that were done in the process but the violations that were done um, to his constitutional rights and human rights and um, so right now we are in this process of appeal we are hopeful like I said uh, thanks to God we do have um, Juan is not being represented by the state like many people are Finally, Juan is being represented by a private firm, and it's one of the largest in the nation, and they've taken the case uh, pro bono. So we are feeling hopeful, uh, we are feeling good, and we are feeling uh, grateful for the support of Discovery Channel, because Discovery Channel added their own lawyers. So, um, I think that there's a great problem in the system and something needs to be done about it because I have proof that these um, attorneys, these poor pointed attorneys go and donate thousands of dollars to the campaigns for these judges and these judges then appoint these court appointed attorneys who get paid thousands to represent people, but they know that they're not doing the job for the people, and they're just putting the money, getting more, more, more cases, putting the money in here, and moving on up. So we do have candidates like Sonia Rash who's running for judge. How can someone run for judge when you had something to do in losing the client's document? And so people need to know, and that's why it's so important to find out who we're voting for, what's what have they done? What is their record? Because showing up to events 
and, and putting pretty faces and, and saying I have experience. No. What have you done with that experience, all right? So why why is it that you know we keep on we keep on awarding these people into positions when they've done violate debt lease violations. This is a debt lease violation because four years of our the whole defense file, now we have nothing. That hurts why? Not everybody else. They keep going. She's running for judge. She'll keep going. It's just another case. Another more money, another case for them. But it is not for us. Because you left us crippled because we don't have years of everything. Come on. And and and, and people like Jerome Gottnich and Sonia Ross should not be practicing law. Look into Jerome Gottnich. Someone got someone got executed because he failed to submit the uh, appeal because his printer is broken. How someone was put to death because his printer was working and he couldn't submit that paperwork. How then are these attorneys continue to represent in hundreds of people? You know? Let me see. And it only hurts the poor because it's us minorities who get stuck with these court appointments. I'm sorry. <laughs> I want to say just a couple of things. We've heard the good about Juan Valdez getting help from the Discovery Channel. One other good thing happened this week in the United States Supreme Court. Uh, a death row prisoner named John Ramirez won his, uh, won his case saying that when he was executed, he wanted to have his spiritual advisor touch him and pray out loud. The Supreme Court ruled in his favor this week. On the other side of that, they're probably going to set another execution date for John Ramirez, plus four more people on death row had their executions postponed until this ruling came out. So we'll probably have John's and four more other prisoners with execution dates. The other thing is, there's two executions next month. One is a man named Carl Bunton. It's a Houston, Harris County case. Carl is 78 years old. He can barely see. I saw him when I was visiting a friend on death row last week. He was like limping into the visiting area and he, he can't hear. So they want to kill this elderly man. Well, I mean, what good is that going to do? The other case for next month is Melissa Lucio. Melissa is a woman that was sent to death for killing her daughter, but her daughter wasn't murdered. Her daughter accidentally fell down some stairs. Uh, two days later, when Melissa put her down for a nap, she didn't wake up. But there was no murder. No murder. She, Carl's execution is April 21st, and Melissa's is April 27th. There is now worldwide support for Melissa, from uh, bishops to lawyers to actually over half of the Texas House of Representatives has come out to say, stop her execution. So those are two bad things that are happening. The other ugly thing that's happening on death row right now is because the men are in solitary confinement 24-7, they don't have bars, steel bars on their doors. They have solid steel. Many are losing their mind. They're, they're severely mentally ill. There's more suicide attempts and more people giving up appeals. So that's the ugly thing that's happening. And I don't know, you want to say something about Melissa in Spanish? Um, all right, I'll, I'll start with John, I guess. Oh. Um, La semana pasada en la Corte Suprema de Estados Unidos um, hizo el, el le dio le dio la apelación de uh, John Henry Ramirez que es, había sido um, 
había uh, sido o dado una fecha de ejecución uh, que fue parada porque uh, quería que su pastor estuviera presente en la cámara, en, en, el, en, en el death chamber, en la cámara de, de la ejecución, en el cuarto, um, porque no lo dejaban que su um, guía espiritual lo tocara mientras lo estaban ejecutando. Uh, la Corte Suprema ha dicho que sí, el, el, su pastor puede estar presente y, y adentro de la cámara de, de la sala de ejecución. Y um, so eso va a cambiar uh, el proceso y le va a dar la oportunidad a muchos condenados de muerte a que sus uh, pastores estén adentro tocándolos mientras lo están ejecutando. Uh, so eso es bueno. Uh, porque algo ha sido cambiado, pero a la misma vez uh, es, es malo porque a varias personas uh, le pararon la ejecución por, por el mismo, uh, por, por ese mismo issue. Uh, y ahora esas personas, pues lo, lo más posible es que le van a, a volver a dar una fecha de ejecución. Uh, so eso es bueno y malo um, y también uh, estamos um, tratando de ver cómo apoyamos a Carl Bunchen. Uh, Carl es un señor de 78 años, uh, el señor casi ni puede ni caminar, no puede escuchar, es, es, es un anciano y digo pues estamos aquí uh, como sociedad uh, ejecutando ancianos Uh, sabemos que las ejecuciones cuestan millones de dólares y es, es, ese dinero puede ser usado en educación, en otras cosas, uh, no en ejecutar un, a un anciano que no puede ni caminar. Uh, como sociedad, como personas, somos mejores que eso. Uh, matando a un anciano no dejamos, el mundo no va a cambiar. Uh, tenemos otras opciones. Uh, so, hay una petición para Carl y seguimos orando que primeramente Dios, uh, Texas haga lo correcto y pare la ejecución uh, de Carl. También luego sigue la ejecución de Melissa Lucio, uh, que es la única hispana que está sentenciada a morir aquí en Texas. Uh, ya viene Melissa, ha, ha agarrado mucha atención mundialmente um, y ha agarrado el apoyo de 80, uh, 80 legisladores de Texas, que es algo grande porque realmente los legisladores de Texas no vienen y hablan a parar una ejecución. So, eso dice mucho, yo creo que... Uh, Texas no debería de ignorar a sus pro propios legisladores, a las voces de su, de su gente y hacer lo correcto, parar todas las ejecuciones, uh, porque sabemos que es un sistema quebrado y no está funcionando. Por otra parte, ¿qué opinas de la unión que hay de la comunidad de hispana en Texas? La comunidad de hispana en Texas falta que apoya, falta que meta presión para defender los derechos de quienes lamentablemente caen en esta Sí, yo creo que uh, como latinos uh, aquí en Texas somos la mayoría. Sabemos que si nosotros uh, podemos uh, salir y, y votar, vamos a ser la mayoría, vamos a poder poner a que nos represente mejores. A nosotros yo creo que uh, como latinos deberíamos de unirnos más a causas porque hoy nos lo están haciendo a nosotros y mañana te lo van a hacer a ustedes. Y es, y, y, y es de levantarse, unirse, a parar, si estamos viendo, porque tenemos evidencia que Texas ha ejecutado a inocentes, eso lo eso está, es, es verdadero. Uh, Carlos de Luna, uno de ellos, uh, Todd Willingham, otro que fueron declarados inocentes después de ser ejecutados, eso es, digo, si ya sabemos que esto ha pasado, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que siga pasando? ¿O por qué dejar a que siga pasando? Hay que cambiar unas cosas porque desafortunadamente no pensamos hasta que vienen a tocar en tu puerta. A mí me, me ha contactado recientemente madres 
que dicen, oh, pues están pasando por lo mismo. Pero, ¿por qué hay que esperar hasta que te pase a ti para unirte a una pelea? You know, y nada más empujar para cambio. Sí, Ah. No, 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 no,